என்னாலே யாரு மேல தப்பு அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு ஒரு டெம்போ கார் ரைட்ல வந்து இவர் அடிச்சுட்டாரு அப்ப அந்த கட்டத்துல நான் இங்க இருந்து கம்பெனில இருந்து கிளம்பி போறேங்க எனக்கு போறப்பே நல்லா தெரியுது இதனால வந்து எனக்கு வந்து ஒரு துக்கமோ வருத்தமோ எதுவுமே வரல ஆனா வந்து என்னை கூப்பிட்ட ஒரு பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கறக்கு அவசரமா நானே வந்து எனக்குள்ள ஒரு கோபத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அந்த டெம்போ பாருங்க சண்டை போட்டு எப்படி நீங்க பாத்து வரக்கூடாதா ஏதாவது கையில கால அடி வட்டுமே என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சட்டம் போட்டு என்ன இழப்பீடு அதுக்கு வந்து நீங்க பணம் கொடுக்கோணே அப்படின்னு சொல்லி நான் வாதாடுறேங்க இது வந்து எனக்கே தெரியுது நான் வந்து செயற்கையான ஒரு கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் ஏன்னா என்னை கூப்பிட்டவரு டென்ஷன்ல இருவாரு அந்த நேரத்துல நம்ம பேசுக்கு அவர் ஏதாவது சங்கடப்பட்டுருவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுதுங்க அப்புறம் அந்த டெம்போ காரருமே சொல்லிட்டாரு சரிங்க என்ன தப்புதான் என்ன செலவு அதுல நான் பாதி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்ப நான் வந்து அவர்கிட்ட அது எப்படி வந்து ஏற்றுக்கூடிய கருத்தா இல்ல நீங்க வந்து தப்புங்கறது உங்களுக்கே புரியுது இழப்பீடு இவருக்கு ஆகி போச்சு நீங்க வந்து முழு பொறுப்பு நீங்களே எடுத்துக்கோணும்னு சொன்னதுமே அந்த உடைஞ்சு போன அந்த எனக்கு <laughs> 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 சாதாரணமா வந்து இந்த மாதிரி நடந்தா ஒரு உழுக்குல இருந்து ஒரு கோபம் எல்லாத்துக்குமே வரணுமே அப்படின்னு ஆனா அது அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாலதான் உங்க வீட்டை பேசுறப்ப நீங்க வந்து ஆன்மீகான விஷயம் படிச்சுட்டீங்களா அதை படிங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப இந்த புக்கு படிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல நல்ல நிலையில இருக்கிறேன் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இதாச்சுங்க அதுல வந்து அந்த ஐந்து நிலைகளா நீங்க பிரிச்சிருக்கிறீங்க கடைசியா வந்து நம்ம அந்த செயலோட பந்தப்படுத்திக்கிறதுல தான் நம்ம பாதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எழுதியிருந்தீங்க இப்ப வந்து நான் வந்து இதனால ஒருவேளை அதுல பந்தப்படுத்திக்காம அந்த துக்கத்துக்கு போகாம இருந்து இருந்தது தானே நடந்த மாதிரி எனக்கு புரியுது இது சரிங்களா நீது அப்புறம்தான் எனக்கு ஒரு திருப்பி வந்துச்சு நம்ம நார்மலா தான் இருக்கிறோம் சராசரி மனுஷனுக்கு கீழே போயிட்டோமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேங்க அப்படின்னா <laughs> 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 எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு கண்ணாடிக்கு பின்னாடி இருந்து அவங்க என்னை திட்டுற மாதிரியுமே என்னை பாதிக்காத மாதிரி நான் உணர்ந்தேன் அவங்க திட்டுறதுனால எனக்கு கோபமா எதுவுமே வரலைங்க ஏன்னா எனக்கு புரியல அன்னைக்கு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல என்ன மச்சனை வந்து என்னை வந்து ஒருமையில பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போயா வாயா அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சதுமே இதுக்கு மேல சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானா வந்து திரும்ப இந்த சங்கம் நான் நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப பக்கத்து போர்ஷன்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க மறுநாளும் <laughs> 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 கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல அவனும் ஈடுபாடு இருக்குது அந்த சண்டை நடந்த மறுநாளே அவனை கூப்பிட்டு நான் சொல்றேன் நேற்று சண்டை நடந்த என்ன நடந்தது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்ப வந்து நேற்றுதான் சண்டை நடந்ததுனால அவனுக்குள்ள அந்த கோபம் இனி மறையில நான் பேச கேட்காம மூஞ்சி திருப்பிட்டு போறாங்க அதை கூட என்னால் உணர முடியுது அப்ப நான் வழக்க டைம் அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு சொல்றேன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சுப்பா நீங்க பேசுறதே வந்து என் மைண்டுக்கே போகல ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பின்னாடி நின்று பேசுனா 
எப்படி எனக்கு கேக்குமோ அந்த மாதிரி தான் நான் கேட்டேன் எல்லா வார்த்தையிலயும் நீங்க திட்டுறதெல்லாம் எனக்கு தெளிவாப்படுது ஆனா எனக்குள்ள இருந்து ஆப்போசிட் ரியாக்சனே வரல அப்படிங்கறத அவங்க சொல்றேன் அன்னைக்கு கூட நான் பயந்துட்டுதான் இருந்தேன் இது மாதிரி தப்பா ஏதாவது ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லி நேற்று இந்த புக் படிச்சதுக்கு அப்புறம் தாங்க தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு நல்ல நிலையில தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சதுங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க ஒரு அற்புதமான புத்தகங்க பல விஷயங்கள் இதே மாதிரி நான் வந்து பாதிக்காத மனைவிக்கு மனநிலை சரியில்லாம இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போறப்போ டாக்டர் சொல்ற பல விஷயங்கள் வந்து சீரியஸான விஷயங்களே கூட என்ன பாதிக்காமையே இருந்திருக்குங்க அப்போ நான் வெளியே வந்து நான் வருத்தப்படுவேங்க இவ்வளவு சீரியஸா சொல்லியிருக்காரு டாக்டர் மூணு வருஷம் மருந்து சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்குள்ள இருந்து ஏன் ஒரு ஒரு தாக்கமே வெளிப்பள்ளியே சரியா இல்லையோ சரியா இல்லையோ அதுக்கு இந்த விஷயம் நடந்த வைக்க நான் பயந்துட்டு இருந்தேங்க ஆனா அந்தந்த செயலுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதையும் வந்து செஞ்சுட்டே இருந்தேங்க ஒரு இப்பதான் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு நல்லா தான் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப நன்றி இங்க அற்புதமான ஒரு புத்தகத்தை சந்தோஷங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தெரிவிச்சுக்கிறேங்க என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுவானுங்க ஐயா சரி இப்ப கொஞ்சம் நிம்மதியாக